ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ജെ ജെ ബസ് ടേസ്റ്റിംഗ് ഫുഡ് ഈ മഴക്കാലത്ത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചായയോടൊപ്പം കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എഗ് യൂസ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കബാബാണിത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബോയിൽഡ് എഗ് നാല് സവാള നാല് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ബോയിൽഡ് പൊട്ടറ്റോ വെൽത് മൂന്ന് ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് ചില്ലി പൗഡർ ടമറിക് പൗഡർ സാൾട്ട് പെപ്പർ ഗരം മസാല കൊറിയാൻഡർ ലീഫ് കറി ലീവ്സ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് വഴറ്റുക പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നതിന് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ റോട്ടേസ്റ്റ് മാറിയതിന് ശേഷം മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാല പൗഡേഴ്സ് എല്ലാം എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ചൂടായി വരുന്നതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് കറി ലീവ്സ് എന്നിവ ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മഴക്കാലത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന ടൈമിൽ ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് ചായയോടൊപ്പം കൊടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായും കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കബാബിന് വേണ്ട മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം പുഴുങ്ങിയെടുത്ത മുട്ടയെ നാലായി കട്ട് ചെയ്തത് ഉടച്ചെടുത്ത മുട്ട ബ്രെഡ് ക്രംസ് പിന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലക്കൂട്ട് ഇത്രയുമാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി പുഴുങ്ങി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഇതിനെ മസാല മിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതിനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനെ കബാബിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കബാബിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് കബാബിനെ മുഴുവനായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവ ഓരോന്നായി ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട മിക്സിൽ മുക്കിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് മുക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് യൂസ് ചെയ്ത് കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ടയിൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കബാബിനെ ഓരോന്നോരോന്നായി എടുത്ത് നന്നായി കോട്ടിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അത് അതിനൊരു പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കബാബിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിനെയും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ഈസി കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനിയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഇനിയും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കൊറിയാൻഡർ ലീവ് അതുപോലെ തന്നെ കറി ലീവ്സ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി 